നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വി സി ആർ എസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് സൈക്കിളാണ് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സൈക്കിളിനെയാണ് വി സി ആർ എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പ് കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിലെ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വി സി ആർ എസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എല്ലാം തന്നെ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസർ കാണും കണ്ടൻസർ കാണും എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് കാണും ഇവാപ്പറേറ്റർ കാണും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇത് നമുക്ക് എവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എഴുതണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം എഴുതണം അതിന് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഴുതണം വളരെ സിമ്പിളാണ് വർക്കിംഗ് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്രസറുണ്ട് കണ്ടൻസറുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവുണ്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററുണ്ട് കമ്പ്രസർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള കമ്പ്രസറുണ്ട് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ പമ്പും കമ്പ്രസറുകളും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സെയിം രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പ്രസറിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വോളിയം കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതായത് ഒന്ന് കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പമ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും സെയിം പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പമ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അതാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് പമ്പും കമ്പ്രസറുകളും തമ്മിലുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഉണ്ടോ ഒരു ഇതാണ് കമ്പ്രസർ കേട്ടോ കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് യുവാപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വേപ്പർ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എന്താ നമ്മുടെ വേപ്പർ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയി കമ്പ്രസ് ചെയ്യും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ഇൻക്രീസ് ആവും അല്ലേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും പ്രഷറും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കണ്ടൻസർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചെല്ലുന്ന സാധനം ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇവിടെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടിയ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം കണ്ടൻസറിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ടൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള മീഡിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും പ്രഷർ കൂടി എടുത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ നടക്കുക അതേപോലെ എന്താ ഹീറ്റ് കൂടി എടുത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇതിൽ ഓടുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഈ ലൈനിൽ കൂടി പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തു പറ്റും പുറത്ത് ആംബിയൻ്റ് എയർ ആയിരിക്കും ആംബിയൻ്റ് എയറിന് ടെമ്പറേച്ചർ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ട്
ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദേ ഈ ലൈനിൽ കൂടി പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ എന്താ കൂടുതലാണല്ലോ ഈ ലൈനിൽ കൂടി പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് ഭയങ്കര തണുപ്പാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസിൽ നിന്ന് ആ ഹീറ്റ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും ആ ടു ഫേസ് ലിക്വിഡ് വേപ്പർ മിക്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളത് ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്തെ സ്പേസ് ആണ് ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് മൊത്തം ആ റെഫ്രിജറേറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറ്റും വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ എന്നിട്ട് വേപ്പർ ആയിട്ട് പിന്നെയും ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും മെയിൻലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തണുത്ത ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഏതൊരു പ്ലേസിലോട്ടും കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അല്ല തണുത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്ലേസിലോട്ട് കടത്തി വിട്ട ആ ഹോട്ടിനെ ആ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ചൂട് മൊത്തവും ആ തണുത്ത ഫ്ലൂയിഡ് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യും തണുപ്പിക്കുക അതാണ് ബേസിക്കൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഫ്രം ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ അത് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ എന്തോത്തിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി കമ്പ്രസർ ആൻഡ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസർ ടു ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പ്രസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോ പ്രഷറിലുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർ കണ്ടൻസറിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും കണ്ടൻസറിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും കണ്ടൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിൽ കൂടി ഇറങ്ങും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും അതേപോലെ പ്രഷറും കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഈ രണ്ട് വേപ്പറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകും ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അവിടെ ഉള്ള ഇവാപ്പറേറ്ററിലുള്ള ഹീറ്റ് മൊത്തം ഈ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരും അവിടെ കൂളിങ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റെഫ്രിജ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ട് ആ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൂളിങ് എഫക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ വഴി ഓരോ ഓരോ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അതായത് കമ്പ്രസർ ആയാലും കണ്ടൻസർ ആയാലും എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ആയാലും വാപ്പറേറ്ററിലായാലും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ ഇവാപ്പറേറ്റർ പിന്നെ കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ നാല് പാർട്സിൽ കൂടി അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രീസർ ഏതാ ടോപ്പ് സൈഡിലായിരിക്കും വെക്കുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസർ എപ്പോഴും നമ്മളെ ടോപ്പ് സൈഡിലായിരിക്കും റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടടുത്തും വെക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെയും മേളിലും അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസർ മേളിലായിരിക്കും വിൽക്കുക അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ഹിൻഡ് ഞാൻ തരാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെനിസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡെനിസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഡെനിസിറ്റിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് എവിടെ മേളിൽ വെക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം താങ്ക് യു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി വർക്കിംഗ് സിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു തണുത്ത റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഒരു ഹോട്ടായിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ കൂടി കടത്തി വിടും അതാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീസർ അപ്പം ആ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള